وأنيس الصالحين ومغيث المكروبين ومجيب الداعين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖല മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും അതറിയിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ലഹുവ് ലൈബ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ധാരാളം ആയത്തുകളിൽ ദുനിയാവിനുള്ള വിശേഷണമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വളരെ നിസാരമാണ് ന്യൂനത ന്യൂനതയുള്ളതാണ് എന്ന ശൈലിയിലാണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിന്റെ ലദ്ദാത്തുകൾ അതിന്റെ രസങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെല്ലാം എത്ര ഉന്നതമായി കണ്ടാലും ശരി അതെല്ലാം ഈ പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വളരെ ഗൗരവതരമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പരലോകത്തെയാണ് ആഹ്റത്തിനെയാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പരലോകം അത് എന്നും ശേഷിക്കുന്നതാണ് അത് ഉത്തമമാണ് അതിന്റെ നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും പരലോകം അതാണ് ഇഹലോകത്തെക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമം ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഹലോകമാണ് 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറ അൽ അൻഅം അതിന്റെ 32-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വമൽ ഹയാതു ദുൻയ ഇല്ലാ ലഅബു വലഹു വലദ്ദാറുൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൽ ലിൽലദീന യത്തഖൂൻ അഫലാ തഅഖിലൂൻ വമൽ ഹയാതു ദുൻയ ഐഹിക ലോകം ഇല്ലാ ലഅബുൻ വലഹുൻ അത് ഒരു കളിയും വിനോദവുമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാണ് ഇപ്പൊ കളിയും വിനോദവും എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കും അതൊരു കളിയാണ് അതൊരു വിനോദമാണ് പരലോകത്ത ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പരലോകമാവട്ടെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമം പരലോകമാണ് അഫലാത്തു എന്താങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറ മുഹമ്മദ് അതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം അല്ല പറയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് തീർച്ചയായും ഐഹിക ലോകം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളൊന്നും അവൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുർആാൻ ലഹിബ് ലഹുബ് പ്രയോഗിച്ചത് കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ സുറ അൽ ഹദീദ് അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ അറിയണം തീർച്ചയായും ഐഹിക ലോകം അത് ലഹുവാണ് ഈ ആയത്തുകളിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഐഹിക ലോകം എന്നത് അത് ലഹുവാണ് ലഹിബാണ് എന്താണ് ഈ ലഹുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ ലഹുബ് എന്നതിന് പറഞ്ഞതിന്റെ മറു അതിന്റെ വിശദീകരണം അറിയൂ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതും അത്യാവശ്യമുള്ളതും ഇത്തരം സംഗതികളിൽ നിന്നെല്ലാം മനുഷ്യനെ ജോലിയാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വ്യാപൃതനാക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് ലഹുവ് എന്ന് വിളിക്കുക ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും തെറ്റിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതിൽ നിന്ന് വേറൊന്നിലേക്ക് അവനെ ജോലിയാക്കുന്നത് എന്തോ അതിനെയാണ് ലഹുവ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി നിസാരമാണ് ഈ ലഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലഹിബ് എന്ന പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലുഹാബ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ലുഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ വായിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഒലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കേലണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ലുഹാബ് എന്ന് പറയാ അത്ര നിസാരാണ് ഈ സാധനം ലഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരുവിധ സ്ഥിരതയും ഇല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു മുഫീദായ ഒരു വിഷയം ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു തരം കുട്ടിക്കളി അതുകൊണ്ടാണ് അഹ്മാൽ സബി സുബിയാൻ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഈ കളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് പദങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഷയം അതെന്താണെന്നറിയാം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ലഹുവിലും ലഹിബിലും അടിമപ്പെടുന്നവനല്ല അവനെപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അവന്റെ ടൈം അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിനാണ് അവന്റെ മറ്റ് ഇടപാടുകളെല്ലാം മുഖ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള തന്റെ ഇടമുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അല്ലാത്തവരാണ് ഈ കളിയും വിനോദവുമായി നടക്കുന്നത് കളി പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വാക്കുകളിലൂടെയുമാണെങ്കിൽ ലഹുവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പ്രശ്നമാണ് അതെന്താ അത് ഹൃദയങ്ങളും ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂടിയാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പറയുന്നു അനുസരിച്ചു പോകരുത് ഒരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തെ നാം അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അശ്രദ്ധയിലാക്കി കളഞ്ഞവനെ നീ അനുസരിക്കരുത് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സ്മരണകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് കളിയും വിനോദവുമെല്ലാം അതൊക്കെ ചെറിയ രൂപങ്ങളിൽ അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമയങ്ങളും അനനുവദനീയമാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും ഈ ലഹുവിലും ലഹുവിലുമാണ് അതിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആളുകൾ വരെ അവർ വിനോദത്തിലാണ് അവർ കളികളിലും തമാശകളിലും വിനോദങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതൽ സമയവും നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരാൻ ആളുകൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കത്തിന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഉടനെ അയാൾ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അയാൽ വിനോദത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം സുബാൻ അള്ളാ അത് വല്ലാതെ അതപ്പതിച്ചു പോയതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ ധാരാളം സമ്പത്ത് വിനയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് വിവിധ തരങ്ങളായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ രക്ഷിതാക്കളെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കളുടെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കളുടെ നേരായ ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി എത്ര പൈസയാ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ചെലവഴിക്കുന്നത് എല്ലാരും ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കൂ വലിയ ഒരു മഹാവിപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് രണ്ടു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ കുട്ടികൾ മുഴുവനും വിനോദത്തിലാണ് കളിയിലാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഗതിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സാധനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ചെറിയ കുട്ടി മൊബൈൽ എടുത്ത് കളിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അയാൾ പറയാ ഞമ്മക്കറിയാത്ത സംഗതികളൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യണത് കുട്ടികള് നെറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് കയറിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികള് കാർട്ടൂൺ കാണുകയാണ് കളിക്കുകയാണ് ഗെയിമിലാണ് കുട്ടികൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും മടിയന്മാരാണ് അലസന്മാരാണ് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല മാതാപിതാക്കൾ വിളിക്കുന്നത് എടുത്തേക്ക് പോകാൻ അവന് സമയമില്ല വിളിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും എപ്പോഴും അവൻ മൊബൈലിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സാധനം കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളാണ് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ ആ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നിലിട്ട് വലിക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലഹുവും ലൈബും അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള പോക്ക് അത് ഗുണപരമല്ല അത് അപകടകം അപകടകരമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്രയധികം ആളുകൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതലേ തുടങ്ങാണ് ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന രക്ഷിതാക്കളും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ മൊബൈലുകളിലും കാർട്ടൂണുകളില്ലേ ഗെയിമുകളില്ലേ വിവിധ തരങ്ങളായ ഗെയിമുകൾ കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളർച്ച തകരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേക മെന്റാലിറ്റിയിലൂടെ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അത് വെറുതെ പറഞ്ഞില്ല സാഡിസ്റ്റ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി വരുന്നത് ബഡിക്കോപ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ള കളി കണ്ണിൽ കണ്ടത് മുഴുവനും അടിച്ചു തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന കാർ റേഷിംഗുകൾ ചീറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഹരം ഹരമായി കാണുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര സമയമാണ് മക്കൾ എന്നാൽ ഭക്ഷണം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടി ഈ മൊബൈലുമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ രക്ഷിതാവ് സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പറയും കുട്ടികൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെ മാറി എന്നിട്ട് ആ മൊബൈൽ ആണ്ട് കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടികൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ആ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുഴപ്പമാണ് എന്ത് കുഴപ്പം ഈ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കാത്ത മക്കളുണ്ടാകും ഈ മതത്തിന് ഉപകരിക്കാത്ത വേണ്ട നിനക്ക് ഉപകരിക്കാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാകും കുറച്ചും കൂടെ വളർന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി മോനെ ഉപ്പ കുരുളാസ് വെള്ളം കെട്ട് എടുക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കാൻ അവന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഉപ്പ അങ്ങൾ എടുത്തു കുടിക്കും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പണിയിലാണ് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ഇതിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വലിയ ആളുകൾ വരെയും വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ദാ എന്റെ മൊബൈൽ അങ്ങനെ കൈ തരാം ഒരു ഗെയിം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഗുണപരമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളല്ലാതെ ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ കുട്ടികൾ അതവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ എങ്ങനെ ഓതണമെന്ന് ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എത്ര രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ കളിയും വിനോദവുമല്ലാതെ കാർട്ടൂണുകളല്ലാതെ ഗെയിമുകളല്ലാതെ ഇത്തരം വൃത്തികേടുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാർട്ടൂണുകൾ സുബാൻ റബ്ബി അത് മഹാവൃത്തികേടുമാണ് മഹാവൃത്തികേടാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും അർദ്ധനഗ്നരോ പൂർണ്ണനഗ്നരോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കാർട്ടൂൺ കലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് കുട്ടികൾ കാണുന്നത് മാപ്പ കുമ്മക്കും കുഴപ്പമില്ല ഈ ലഹിബും ഈ ലഹുവും ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് മഹാനാശത്തിലേക്ക് അന്ന് ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അന്ന് കൈകാലിട്ടടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സാധനം തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന മക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം എന്തിനാണല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഈ സാധനം എന്തിനാ ഇതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാനും മറ്റു പല അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാലോ ഭൂരിപക്ഷവും കളിയും തമാശ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയാം ഇത് ഞാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കാണാം മഹാനായ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് പ്രകാല എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കൈഫ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ഭുതത്തോട് പറയുന്നു നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ആശ്ചര്യം തന്നെ എന്തൊരു വർത്തമാനമാണ് നീ പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ കാരണം പറയുന്നു മഹാനായ പറയുകയാണ് ഏ അബൂബക്കറെ നമ്മളെ റസൂറുള്ളാന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഈ മാനികമായ ആവേശമാണ് നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രസിച്ചിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ മക്കള് അതുപോലെ വീട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഊർജം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നല്ലോ അബൂബക്കറേ അവിടെ നിക്കണ പോലെ വീട്ടിൽ നിക്കാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോകാണല്ലോ ഇത് കപടന്മാരുടെ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കപടനാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ധീകർ പറഞ്ഞു എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് 
റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ നല്ല ഈമാൻ ഉണ്ടാകും റസൂൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ത്രസിക്കും നമ്മള് പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാ വീട്ടിൽ വന്ന് കുട്ടികളും ഭാര്യയും അങ്ങനെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഉടനെ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടി ചെന്നു നബിതങ്ങളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു നബിയെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബേജാറിലാണ് ഉടൻ നബിസ്വല്ലാസ്ലം അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി റസൂല പറഞ്ഞു പറയുകയാണ് ഏ ഹല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിതാ അള്ളാന സത്യം ചെയ്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സമയത്തുമെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ മലക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഹസ്തദാനം ചെയ്യും അലാ പുരുഷിക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് മലക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഹസ്തദാനം ചെയ്യും നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഹസ്തദാനം ചെയ്യും പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ നല്ല ഉയർച്ചയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല കുറവായിരിക്കും അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഹങ്ങലാതിൽ ബേജാറാകാനില്ല ഞാൻ ഈ സംഭവം എന്തിനാ പറഞ്ഞു നടന്നു ഇവ രണ്ടിനായി പറഞ്ഞത് നാഫക്ക എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ച എന്തിനാ അനുവദനീയമായ ലഹുവാണ് അനുവദനീയമായ ലഹിബാണ് മക്കളോടും ഭാര്യയുമായുള്ള സല്ലാപങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളും അവരെ കളിപ്പിക്കലും അവരെ ചിരിപ്പിക്കലും അവരെങ്ങനെ തൊളത്തു കയറ്റലും അവരെ കുതിര കയറ്റലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്ന എല്ലാം ലഹു തന്നെയാണ് ലഹിബ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് ഹലാലാണ് ആ ഹലാലുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പോലും റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷ കിട്ടുമോ എന്ന ഭയപ്പെട്ട മുൻഗാമികൾ അവരപ്പു തന്നെ പേടിച്ചു പോയി റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനികമായ ആർജവം ആ ത്രസിപ്പ് കിട്ടണില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ബേജാറായെങ്കിൽ ഏ മുങ്ങിനീങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അനനുവദനീയമായ ലഹുവിലാണ് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അനനുവദനീയമായ ലഹുവിലാണ് മൊബൈലിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിലെ കയറിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തോന്നിയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാൽ കുട്ടികൾ ഓർമ്മില്ല എന്താ കാര്യം ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരുത്തൻ അപ്പുറത്തുള്ള വേറൊരുത്തനുമായിട്ട് കളിക്കാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എനിക്ക് എന്റെ വിവരം കിട്ടിയത് ഒരേപോലെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാവുന്ന ഗെയിമുകൾ അവിടെ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ പാതിരാത്രിയിൽ പണിതാണ് ഈ മക്കൾ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് കിട്ടണില്ല ഈ മക്കളെ ഇസ്ലാമികമായ പ്രബോധനത്തിനോ ദീനിയായ ചിട്ടകൾക്കോ കൃത്യമായി എപ്പൊ നോക്കാനും കാണാം ഉറക്കം തൂങ്ങി നടക്കണം കുഞ്ഞു മക്കള് നല്ല ചൊടിയിൽ നിൽക്കേണ്ട മക്കളൊക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങി നടക്കാണ് എപ്പ നോക്കിയാലും തൂക്കം തന്നെ എന്താ കാര്യം ഈ സാധനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് അവരുടെ കണ്ണും കരളും കൽപ്പും നശിക്കുന്നു ശാരീരികമായ നാശമുണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കുത്തുപേരെല്ലാം കൂടി പറയാൻ പറ്റൂലോ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച മില്യൺ കണക്കിനാണ് മില്യൺ കണക്കിനാണ് കൗമാര പ്രായക്കാർ പൂർണമായും അവർ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിന് ഭൂമിക്ക് നാടിന് വീടിന് ഉപകാരപ്പെടേണ്ടുന്ന കൗമാര പ്രായക്കാരും യൗവന യൗവനത്തിലുള്ള കുട്ടികളും മില്യൻ കണക്കിനാണ് നശീകരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ടോട്ടലി വേസ്റ്റ് ഒരു ഉപകാരമില്ല പഠനവുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ തലമുറ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മളെ കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برية بطا ستة بشانسي غلي ستة بشانسي نغلي الله بنا كالبنا نرديش نغل كان سرجي بكنا من وريك الكودي النور من نغلو دمون ارتو غيان برية بطا وري أيه غلو 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 ആ സമയം വളരെ അമൂല്യവുമാണ് 
ഗുണപരമായ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വയം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലഹുവിലും ലഹബിലുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി ഒന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയുസ് പോയി പോകരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ആളുകൾ പറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നല്ല വെണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏയ് ഇവരാരും ഉപകാരപ്പെടാത്ത വാപ്പ ഉമ്മക്ക് വാപ്പ മകന് മകൻ വാപ്പക്ക് കുടുംബക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഉപകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അന്ന് ഓരോരുത്തരും സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതിരുന്നു റസൂൽ റസൂൽ എന്ന വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും സെൽഫിഷുകളാണ് ഇന്ന് സെൽഫിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ സെൽഫ് മാത്രമായി തീരുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അതേതാ അള്ളാഹു പറയാൻ ഇത്തക്കൂറപ്പക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷിതാവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ വക്ഷവും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം യൗമെന്നൊരു ദിവസത്തെ ഒരു പിതാവും തന്റെ സന്താനത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത ദിവസം ഒരു സന്തതിയും പിതാവിനൊട്ടും പ്രയോജനകാരിയാകാത്ത ഒരു ദിവസം അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം അല്ല പറയുകയാണ് ഇന്ന വാദല്ലാഹി ഹക്കും തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ വാദത്തും സത്യസമ്പൂർണമാണ് ഐഹിയ ജീവിതം നിങ്ങളെ ചതിക്കാതിരിക്കട്ടെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാവഞ്ചകനായവൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കണ പരിപാടി നിർത്തണം അല്പം പ്രായമായ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ശരി പത്ത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഗതികളിലൂടെ അവരുടെ എത്ര സമയം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ശക്തമായി നോക്കണം ഇത്തരം ഗെയിമുകളിലൂടെ കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടയണം ആരാ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം ബാപ്പ ആരാ മൊബൈൽ ഓടിച്ചു കൊടുത്തു ബാപ്പ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പാക്ക് പിന്നെ ഓനിൽ ഒരു ആക്സസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓനിൽ പറയാം അല്ല റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഇച്ച് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിന്റെ കയ്യിലാണ് അടിമ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്തിനു നശിപ്പിച്ചു യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്തിനു എവിടെ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എങ്ങനെ വിനയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചലാചലം പറയാം സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി എവിടെയാണ് അത് വിനിയോഗിച്ചത് എന്നും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സമ്പത്തിന്റെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരും ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ ലഹുന് വേണ്ടി കളഞ്ഞു ലൈബിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കളഞ്ഞു എന്ന് റബ്ബിനോട് പറയാൻ ധൈര്യണ്ടോ പറയാൻ ധൈര്യണ്ടോ നമുക്ക് ഇല്ല പറയാൻ ധൈര്യം ഇല്ല അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ തന്ന സമ്പത്ത് തോന്നിവാസത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കാർക്കും ബേജാറിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദുഃഖത്തിലും ദുഃഖഭാരം കടിച്ചവർത്തുന്ന സന്ദർഭമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണരണം 
ചേഞ്ച് വരണം മാറ്റം വരണം നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിൽ അത്തരം സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ആവണം അങ്ങനെ സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കണം എത്ര സമയം വേണം ആ സമയത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല അതൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹു നിസാരമാക്കി കാണിച്ച നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന കേലക്ക് തുല്യമായി അല്ല പഠിപ്പിച്ചല്ല അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരമായ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ അത് മഹാബദ്ധമാണ് അവർ മൂഢന്മാരാണ് വിഡ്ഢികളാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചങ്കോട്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുതക്കയാണ് എല്ലാവരും അതിനോട് നല്ല രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്നുള്ള അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുഹാനത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാളെ അപ്പിന്റെ അടുത്ത് നരകത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ നമ്മളെ ഒരാളെയും ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമാസ്ലിമീൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين